సో ఆమె పేరు మను మల్లేశ్వరి సో చాలా హాట్ హాట్గా కొన్ని కొన్ని రీల్స్ పెడతా ఉంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సో దానికి రీజన్ ఏంటి నేను హాట్గా ఉన్నా కాబట్టి నేను చూపించుకుంటున్నా అంతే బేసిక్లీ ఏదైనా హీరోయిన్ చూపిస్తే చూస్తారు కదా నా దగ్గర కూడా ఏదో ఉందని నేను అలా ఏమైనా సెడ్యూసింగ్ ఏమైనా జరిగింది ఇక అవుతాయి కదా ఏదైనా ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు అమ్మాయిలు చాలామంది ఒక్క ఛాన్స్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కోసం ఏది చేయడానికి రెడీ రెడీ అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం వల్ల పర్సనల్ అండి నేనైతే చెప్పలేను ఒక అమ్మాయి కమిట్మెంట్ ఇస్తుందా అయ్యేదా అనేది ఆ అమ్మాయి పర్సనల్ నేనైతే చెప్పాలి ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి ఇచ్చింది అనుకో ఆ ఈ నన్ను బరాబర్ చూపిస్తాడు రేపు నేను స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తా అనే అమ్మాయి అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు లవ్ లవ్ ఉండే కానీ ఎట్లా అంటే కాలేజ్ లవ్ అనమాట ఎట్లంటే నేను ప్రిన్సిపల్ కొడుకే లైన్ వేసిన మామూలుగా మీరే అవుట్ కంట్రీలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయిపోతుండే ఇక్కడ అవ్వలేదు ఇట్లా చిన్న చిన్న బట్టలు వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఊర్లో వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా నా మీద ఉంటుంది నాకనుక మా అమ్మ మీద పోతుంది అందరూ వచ్చి అడుగుతారు ఏంది జయమ్మ మీ బుజ్జి చిన్న చిన్న బట్టలు వేసింది రేపు పెళ్లి చేయవా పెళ్లి చేయాలి కదా పోల అంటే వస్తారు కదా ఎలా చూస్తారు బాగుండదు అని అంటారు నేను ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలి ఒక కారు కొనుక్కోవాలి నా బతుకు నేను బతకాలి ఒక ఒక చిన్న హస్బెండ్ వచ్చిన వాడిపైన డిపెండ్ అవ్వద్దు ఒకవేళ వాడు నా పైన డిపెండ్ అవుతుంది అని మధ్యలో వదిలేసిపోయింది అనుకో అప్పుడు నేను బిచ్చప్ దాన్ని అవుతా కదా నువ్వు నార్మల్ పర్సన్ నేను నార్మల్ పర్సన్ నువ్వు ఒక సెల్ఫీ ఆడు ఇస్తాడా బౌన్సర్ గారు దొబ్బుతాడు అవతలకి అది ఇప్పుడు మనం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కాబట్టి వాళ్ళు మన దగ్గరకు వస్తాం ఒక అబ్బాయి కానీ ఒక అమ్మాయి కానీ కాన్ఫిడెన్స్తో ముందుకు పోతే మన ఛాన్సెస్ కోసం మనం పోవడం కదా వాళ్ళు మన దగ్గర డేట్కి వెళ్ళాలంటే సమ్మర్లోనా వెంటర్లో వెంటర్లోనే వెళ్తా చల్లగా ఉంటుంది కదా చల్లగా అంటే చల్లగా అంటే ఆ చలికి వేడికి చలికి వేడికి దుప్పట్లు కెమిస్ట్రీ బాగుంటుంది ఎక్కుతేనేమో అక్కడ దాకా ఆపేస్తా ఎక్కపోతే అమ్మాయిలకి తొందరగా ఎలా పిలిస్తే పడిపోతారు అమ్మాయిలకి అయితే బంగారం బుజ్జి అలాంటివి అయితే పిలుస్తారు నచ్చుతారు వేళ్ళల్లో ఎవరితో డేట్కి వెళ్తావు కిరణభవరం విశ్వక్షన్ వద్దులే బాగా నేను అలా ఇద్దరితో పోను ఎందుకు ఒకవేళ పోవాలి అనుకుంటే కిరణభవరం ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ విశ్వక్షన్ కష్టపడిన వాడితో డేట్కి వెళ్తావా మరి కష్టపడుతున్నా పోక ఊకి పిచ్చులు అంత పోతారా లవ్ గ్రేటా మనీ గ్రేటా ఏం చెప్తా మనీ ఏ గ్రేట్ అని చెప్తా హాయ్ డియర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనతో పాటు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఉన్నారు సారీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యాక్టర్ డైరెక్టర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రొడ్యూసర్ వాట్ నాట్ ఇలా చాలా అంటే చాలా టీవీ షోస్కి ఆమె డైరెక్షన్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ఇప్పుడు మంచిగా కనిపిస్తున్నారు అందుకే మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి తీసుకొచ్చాను హాయ్ 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 దేవ్ హాయ్ హాయ్ సో ఆమె పేరు మను మల్లేశ్వరి సో చాలా హాట్ హాట్గా కొన్ని కొన్ని రీల్స్ పెడతా ఉంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో సో దానికి రీజన్ ఏంటి హాట్ అంటే ఎవరు నా నేను హాట్గా ఉన్నా కాబట్టి నేను చూపించుకుంటున్నా అంతే అంటే మరి దారుణంగా నడుం సీన్ అదే ఇప్పుడు ఖుషీలో చూపిస్తే అంతగా చూసారు మనం ఏం చూస్తే దారుణం ఎక్కడ ఉంది అక్కడ ఎక్కడ అంటే నేను ఎక్కడ దారుణంగా చేశాను నాకు అర్థం కాదా నేనేం ఎక్స్పోజ్ చేయలేదు అది ఎక్స్పోజ్ అని నువ్వు అలా అంటే ఎక్స్పోజ్ అంటే చిన్న చిన్న మిడ్డిల్ చడ్డీలు వేసుకొని బికినీలు వేసుకొని చేసి అది ఎక్స్పోజ్ అంటారు చిన్న నడుము ఉంది దాన్ని చూపిస్తున్నా దాంట్లో ఏముంది లేదు బాగుంది చాలా క్యూట్ గా ఉంది అప్రిషియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నువ్వు అలా అడగలేదు నన్ను అంటే బాగుందని అంటే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు దానికి ఫ్యాన్స్ కోసం చూపిస్తాం సో వాళ్ళని కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి చిట్టి నడుమ సాంగ్ ఉంది కదా పవన్ కళ్యాణ్ ఎలాంటివి చూసి రాసినట్టు ఉన్నారు రైటర్లు అంటే అది రాసినప్పటికి ఇంకా పుట్టలేదు ఇంకా అప్పటికి నేను పుట్టుంటే ఇంకా బెటర్ గా రాసేవాళ్ళు 
సో ఎలా జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు యాజ్ ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా కాదు అని ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేశాను చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం ఉంటుండే అనమాట సినిమా చూ ఆ టీవీ చూడమే అరే నేనెందుకు ఇడ కనిపించొద్దు నేనెందుకు ఇట్లా చేయొద్దు అనేసి అట్లా అనుకుంటా అనుకుంటా సో ఫస్ట్ నర్స్ నర్స్గా జాబ్ చేశాను నర్సింగ్ చదివా తర్వాత ఆఫ్టర్ లాక్డౌన్ ఇలా మారిపోయింది లైఫ్ అంతా ట్వంటీ వన్లో మళ్ళీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేసి అక్కడ నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా యూట్యూబర్గా చిన్న చిన్న సినిమాలు ఏదో చేస్తున్నాను సో అలా స్టార్ట్ అయిపోయింది లైఫ్ ఇప్పటి వరకు అయితే బాగానే ఉంది ఇక ముందు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు మీరు హాట్ హాట్ విజువల్స్ ని మీకు ఇష్టపడి తెస్తారా లేదంటే ఎవరైనా సజెషన్ చేస్తే లేదు లేదు నాకు ఇష్టం ఎవరు సజెస్ట్ చేయరు నాకు ఇష్టం అదే ఎందుకు ఇష్టం ఉండొద్దు బేసిక్లీ ఏదైనా హీరోయిన్ చూపిస్తే చూస్తారు కదా నా దగ్గర కూడా ఏదో ఉందని నేను అలా చూపించుకుంటాను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను అట్లాసి మను అంటే అంత పెద్ద పేరు ఎవడు వలకట్లేడు అని మను అని షార్ట్ కట్ లో పెట్టా అది ఇంటర్ లో పెట్టుకున్న అప్పటి నుంచి అది పోతుంది పనిచేశారు తెలుగులో డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే అమ్మాయిలు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ రేర్ రేర్ ఎలా అంటే హండ్రెడ్ లో టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఫస్ట్ అంటే మన తెలంగాణలో ఉండరు తెలంగాణలో అసలు ఉండరు అసలు అంటే ఏ అమ్మాయి అయినా వచ్చేది స్క్రీన్ మీద కనిపించాలి ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి హీరోలు అంటే స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కోసం చూసుకుంటారు కానీ ఫస్ట్ టైం మీరు డైరెక్షన్ చేసి ఇటువైపు షిఫ్ట్ అయ్యారు సో డైరెక్షన్ అంటే ఇష్టం అండి డైరెక్షన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకు ఒక డైరెక్షన్ చేసి ఆర్టిస్ట్ కూడా అవ్వచ్చు నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు అడిగాను వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ గా ఛాన్స్ ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళు యాజ్ పర్ రూల్ అమ్మ నువ్వు ఇక్కడ జాబ్ చేసావు ఎంప్లాయీవి సో మా రూల్స్ ఒప్పుకోవు నేను ఆర్టిస్ట్ గా ఛాన్స్ ఇవ్వము అన్నారు సరే మీ రూల్స్ మీకు ఉంటే నేను మాత్రం ఏం చేస్తాను బయటకు వచ్చేసి బయటకు వచ్చేసి లో మల్లెమాల ఉంటుంది కదా కొన్ని షోస్ కి ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ వాటికి తర్వాత కుకింగ్ షోస్ కి అలా తర్వాత జీ తెలుగులో సూపర్ కింగ్ సీజన్ వచ్చింది టూ కి వర్క్ చేసిన సో అట్లా చేసేసి తర్వాత అదే బాబాయ్ అంటే కుకింగ్ షో ఉండేది బాబాయ్ హోటల్ అని దానికి వర్క్ చేసిన తర్వాత నేను మానేసినాక ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసుకున్నా డైరెక్టర్ గా సో తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే కంప్లీట్ గా మాకు ఎంప్లాయీ కావాలి అన్నారు మళ్ళీ ఎంప్లాయీ అయితే నేను ఇక్కడ లాక్ అయిపోతా కదా ఎంప్లాయీ కావాలంటే నేను చెయ్యను అని చెప్పిన తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత రీసెంట్ గా కాల్ చేసి సో నేను వర్క్ నేర్చుకున్న డైరెక్టర్ మేనేజర్ అనమాట దానికి నువ్వు చెయ్యమ్మా అనేసి మేనేజర్ కాల్ చేస్తే సారీ అండి నాకు ఈవెంట్స్ అవి వస్తున్నాయి షూటింగ్స్ అవి నేను కొంచెం బిజీ ఉన్నా నేను చెయ్యను అని చెప్పేసిన మరి వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు నాకైతే తెలియదు పాపం ఫీల్ అయ్యారు అనుకుంటా కొంచెం పిల్ల యాటిట్యూడ్ సమాధానం చెప్పింది అనేసి అందం ప్లస్ యాటిట్యూడ్ అరే నేను యాటిట్యూడ్ ఇయ్యా చాలా సింపుల్ గా ఉంటా హంబుల్ గా ఉంటా ఎవరితోనే కలిసిపోతా గాని కొంచెం కోపం తెప్పిస్తే మస్తు యాటిట్యూడ్ ఇస్తే అసలు చూడని కూడా చూడను అటు సైడ్ అట్లాంటిది మాది నల్గొండ జిల్లా తిప్రారం మండలం అని చిన్న పల్లెటూరు అంజనపల్లి అని సో అక్కడి నుంచి చదువుకొని నుంచి చిన్న చిన్నగా ఇంకా ఇంటర్ తర్వాత నల్గొండకు వచ్చి నల్గొండలో నర్సింగ్ కంప్లీట్ చేసి తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చి నర్సింగ్ జాబ్ చేసి ఆఫ్టర్ కరోనా వల్ల లైఫ్ అంతా ఈ ఇండస్ట్రీకి సైడ్ తిరిగిపోయింది లేకపోతే ఎప్పటికల్లా ఆయన చక్క ఇంజక్షన్ చేసి ఒక పెళ్ళి వేసుకొని ఒక ఇద్దరు పిల్లలు కానీ ఇంటికి అడ కూర్చునే కానీ సో అంత మంచి వర్క్ని వదిలేసి ఇంత కాంప్లికేటెడ్ వరల్డ్లోకి అంటే రావడానికి ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉందా ఇన్స్పిరేషన్ ఏం లేదు నాకు ఇష్టం అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి టీవీలో వాళ్ళు ఇలా చూస్తాం కదా మనం అంటే నేనెందుకు ఇట్లా ఉండొద్దు అనేసి అనిపిస్తుంది అంటే అంత అందంగా లేకపోయినా కొంచెమైనా పర్వాలేదు నేను నేనెందుకు ఉండొద్దు అనిపించింది కొంచెం కొన్నిసార్లు వచ్చాక కొన్ని ఫేస్ చేశాక మీ అమ్మ నేను ఊకే నర్సింగ్ పని చేసుకుంటే అయిపోతుండే ఎందుకు అనవసరంగా వచ్చినా కాదు ఏమేమి జరిగింది ఏమైనా సెడ్యూసింగ్ ఏమైనా జరిగింది 
ఇక అవుతాయి కదా ఏదైనా ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏదైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు అరే అంటే నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన కాబట్టి నేను చేతులు ఏముండదు ఎందుకు ఈ ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నా అని అనిపిస్తుంది కొన్ని సినిమాలకి కొన్ని ఆడిషన్స్కి వెళ్ళిన చిన్న చిన్న సినిమాలు అవి పెద్ద సినిమాలు అని కూడా కావు పెద్ద డైరెక్టర్ సినిమా అని కూడా కాదు చిన్న చిన్న సినిమాలకు అడిగేసరికి మనకు వచ్చేది లేదు పోయేది ఒకవేళ ఇచ్చినా ఎడిటింగ్లో పోతుంది అదంతా అంటే తెలుసు కాబట్టి నాకు ఆ వర్క్ ఏందో తెలుసు కాబట్టి ఇక కొన్ని ఇవ్వడం ఆపేసి నా ఓన్గా నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసుకొని నా ఓన్గా నేను ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా అవి ఏదేదో చేసేసి కొంచెం పర్లేదు అనేలాగా బతుకుతున్నా అంతే సో ఇప్పుడు అమ్మాయిలు చాలామంది ఒక ఛాన్స్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ కోసం ఏది చేయడానికి రెడీ రెడీ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఏంటి నేనా చెయ్యొద్దు అని చెప్పా ఎవరికి అది కమిట్మెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు అడిగేది కమిట్మెంట్ అయినా అదే కదా ఆ లాంగ్వేజ్ లో అడుగు నువ్వు అదే అడిగితే కష్టం సో కమిట్మెంట్ ఎట్లుంటది అంటే ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి సరే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కళ్ళు ముసుకున్నా అయిపోయింది ఇచ్చేస్తా నేను అనుకున్నా చూపించేవాడు లేడు స్క్రీన్ పైన సరే అమ్మాయిని చూపిస్తాడు న్యాయంగా ఉంటాడు అనేది లేదు ఈ చిన్న సినిమా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అమ్మాయి కొంతమంది అమ్మాయిల కోసమే సినిమా స్టార్ట్ చేస్తారు ఓన్లీ అమ్మాయిల కోసమే పూజ చేసేసి ఫటాఫట్ పూజ చేసేసి ఆడిషన్కి వీలు చేసి అరే నువ్వు సెలెక్ట్ అమ్మా నీతో రేపు డైరెక్టర్ మాట్లాడతాడు నీతో రేపు డైరెక్టర్ అని ప్రొడ్యూసర్ మాట్లాడతాడు హీరో మాట్లాడతాడు అని ఎట్లా ఉంటారంటే ఊరి నుంచి వచ్చే అమ్మాయిలు అరే నాకు ఛాన్స్ వచ్చేసింది ఇంకా ఏమైతే అదైతే చేసేస్తా అని అనుకుంటారు అట్లా చేసేస్తారు కాబట్టి ఇవ్వడం ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం వాళ్ళ పర్సనల్ అండి నేనైతే చెప్పలేను ఒక అమ్మాయి కమిట్మెంట్ ఇస్తుందా అయ్యేదా అనేది ఆ అమ్మాయి పర్సనల్ నేనైతే చెప్పలే ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి ఇచ్చింది అనుకో ఆ ఈ నన్ను బరాబర్ చూపిస్తాడు రేపు నేను స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తా అనే అమ్మాయి అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు అనే అని అని నమ్మకం ఉన్న డైరెక్టర్కి ఇచ్చుకోవచ్చు అది ఇక వాళ్ళిద్దరు పైన డిపెండ్ అయి ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు ట్రస్ట్ మీద అంతే ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇచ్చిన కొంత పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఉంటారు ఇచ్చిన వాళ్ళు బయటికి రానియారు అమ్మాయి మంచిది కానిచ్చేయండి ఇచ్చేసేయండి అని అంటారు అది ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే ఉంటుంది కొంతమంది చిల్లరన కొడుకులు ఎట్లా ఉంటారు అంటే ఏ ఇంకా మళ్ళీ ఆ అమ్మాయిని బ్యాడ్ చేస్తారు తెలియనే తెలియదు ఆ అమ్మాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి బ్యాడ్ చేస్తారు అట్లా అందుకే నేను పెద్దగా నమ్మను ఎవరిని అసలు నేను ఎవరిని నమ్మను నన్ను నేనే నమ్మను సమ్టైమ్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు నాకు ఎందుకు ఇప్పుడు వీడికి ఇడిక ఇడికను పోతే నేనే టెంప్ట్ అవుతానేమో ఎందుకు వచ్చిన బాధ మనం పోకుండా ఉంటే అయిపోతా అనిపిస్తుంది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అట్లా అందుకని అట్లా అయిపోతుంది ఇక ఇక్కడ ఏది టాటూ ఉంది ఈ బర్డ్ ఏంటంటే ఫ్రీ బర్డ్ నాకు రూల్స్ కండిషన్స్ అంటే అసలు నచ్చదు నన్ను నాలా ఉండనిస్తే అవతల వాళ్ళ నేను చాలా ఇష్టపడతా అందుకని ఫ్రీ మరి మీ వల్ల వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అది నేను ఎవరికి ప్రాబ్లమ్ చేయాలి నేను అదే చెప్తున్నా కదా నేను ఎవరి నేను ఎవరికి ప్రాబ్లమ్ చేయ నేను ఒకవేళ వాళ్ళకి నా వల్ల వాళ్ళు ఏమైనా ఫీల్ అయితే వాళ్ళు ఎంత చిన్న పిల్ల కానీ పెద్ద పిల్ల కానీ నేను సారీ చెప్తా నా వల్ల అయితే సారీ అని చెప్పేస్తా నా వల్ల ఏదైనా అయింది అనుకో మళ్ళీ వెనక్కి తిరుగు కూడా చూడను వాళ్ళు సాంగ్ డిజైన్ చేశారు యూట్యూబ్ లో ఉంది ఆ పాట వింటుంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి కనిపిస్తుంది కళ్ళ ముందు సో దీనికి ఆ అర్థం చెప్పారు బాగుంది సో ఫ్రీ బాడ్ అంటే మీరు మీలా ఉండాలని నన్ను నాలా ఉండనివ్వాలి నా లైఫ్ లోకి వచ్చిన ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ అయినా ఫ్యామిలీ అయినా అమ్మ అయినా అన్న అయినా చెల్లె అయినా లవరైనా మొగుడైనా ఎవరైనా నన్ను నాలా ఉండని ఉండనివ్వాలని ఫ్రీ బర్డ్ అని నేను ఈ బర్డ్ వేయించుకున్నా తెలుసుకోవాలి అబ్బాయిలు కూడా మైండ్ సెట్ అమ్మాయిలది ఈ జనరేషన్ లో ఎలా ఉంటుందని సో అండ్ ఇంకో ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మదర్స్ డే కేయించా ట్వంటీ టూ లో మా మదర్ నేను చిన్న లవ్ హ్యాట్ అచ్చా అంటే మీ మదర్ ని రిసెంబుల్ చేస్తే బేసిక్లీ ఆ ఒక్కతే నాకు ఉన్నది అనుకో ట్వంటీ ఓవర్ ఆమె గురించి ఆలోచిస్తా కానీ బిజీ ఉంటా కానీ పాపం పట్టించుకోను మళ్ళీ మాట్లాడితే టూ అవర్స్ మాట్లాడతా టూ అవర్స్ అంటే ఏముంటాయి చెప్పు తల్లి పిల్లకి ముచ్చట్లు మాక్సిమం ఏమున్నాయి ఉండకూడదు అసలు ఫ్రెండ్ లానే ఉంటా ఫ్రెండ్ ఆ తనకి మదర్ అని ఎక్కడ చెప్పా నేను అమ్మ అని అస్సలు అని అను చెప్పురా అంట అమ్మ ఏంది రో మంచి జోరుగా నవ్వు అంటదా మీ మదర్ తో ఒక స్టోరీ ప్రొడ్యూసర్ కి డైరెక్టర్ నరేట్ చేసినంత సేపు మాట్లాడతావు చాలా అన్ని ముచ్చట్లు ఈ ఒకవేళ నేను బి
అలా ఉంటే కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్స్ జరగవు అదే మనం ఎంత హంబుల్ గా ఎంత ఓపెన్ గా ఉంటామో అప్పుడే మన పేరెంట్స్ మనకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు నా బిడ్డ ఏం చేయదు ఏమైనా చేసినా మాతో వచ్చి చెప్తుంది అట్లుంటేనే కదా ఆమె ఎప్పుడైతే పట్టేసామో వాళ్ళు ఎగిరిపోతారు పట్టకుండా ఉంటే అక్కడే వారిపోతారు మీరు ఈ టూ త్రీ అవర్స్ మాట్లాడతారు కదా మీ మదర్తో అదే టూ టీ టూ త్రీ అవర్స్ మాట్లాడాలి అని అనిపించే ఎవరైనా బయట అబ్బాయిలు ఉండే కానీ ఇప్పుడు లేరు ఉండే ఇప్పుడు లేరు ఆ గ్యాప్ గ్యాప్ లో కొన్ని కొన్ని డౌట్లు వస్తున్నాయి మాకు ఇప్పుడు ఫుల్ఫిల్ చేయండి ఇక నువ్వు ఏదో ఫిక్స్ అయిపోయిన వాడు చెప్పేసి అడుగు అదే లవ్ లవ్ ఉండే కానీ ఎట్లా అంటే కాలేజ్ లవ్ అనమాట ఎట్లంటే నేను ప్రిన్సిపల్ కి ఒడికే లైన్ వేసిన ప్రిన్సిపల్ కి ఒడికే లైన్ వేసిన అతను నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయలేదు నేను చిన్నపిల్ల అప్పుడు నాకు సెవెంటీన్ అంటే చిన్నపిల్లనే కదా తను తనకి అప్పటికి వేరే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండే తను యాక్సెప్ట్ చేయలే తర్వాత పడ్డ బాగానే గట్టే కోసుకున్న అప్పట్లో అలా అప్పట్లో అలా ఉండేది కోసుకునేది ఫైనలీ పటాయించిన తను చాలా మంచోడు అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంత బ్యాడ్ ఉన్నా తను వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని గాని వాళ్ళ అక్క చెల్లెల్ని గాని బాగా చూసుకుంటాడు అలా చూసుకున్నా నన్ను ఎలా చూసుకుంటాడు ఆ ప్రేమ నాకెందుకు వద్దు అని ఒక సెల్ఫిష్ నెస్ తో నేను కావాలని గట్టిగా పట్టుకొని పటాయించిన ఇక కొంచెం తర్వాత తర్వాత నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫుల్ క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ చాలా పద్ధతి అదంట నేనేమో పబ్బులు పార్టీలు ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు నడుమ చూపించడాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి నా దగ్గర సో ఇంకా వర్కౌట్ కాదు అట్లా అచ్చా ఇప్పుడు పెళ్ళి మీద ఒపీనియన్ ఏంటి పెళ్ళ పెళ్ళి మీద ఒపీనియన్ నాకు అసలు పెళ్ళి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అసలు పెళ్ళి చేసుకోవాలన్న ఆలోచన కూడా లేదు లేదు ఇప్పుడైతే లేదు అంటే బ్రేకప్ అయ్యాక ఇంకా అస్సలే లేదు అంటే నేను ఆ ప్లేస్ లో ఎవరిని రీప్లేస్ చేయాలనుకోవట్లేదు అంటే నాకు అంత ప్రేమ చూపించేవాడు వస్తాడేమో రాడో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే చేసుకోవాలి అనుకోవట్లేదు అందరు అట్లనే అంటారు పడ్డాడు కదా అమ్మ పడకుండా పడ్డాడు తర్వాత మంచి ఇంకా అర్థం చేసుకొని ఒకళ్ళ సైడ్ ఒకళ్ళు అలా వెళ్ళిపోయాం అంతే అంతే అలా అని కాదు తనేం వాళ్ళ ఇంట్లో చెప్పలే నేనేం మా ఇంట్లో చెప్పలే మా అమ్మ చూస్తుండొచ్చు మామూలుగా <laughs> 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 మామూలుగా మీరే అవుట్ కంట్రీలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అవ్వలేదు అదే కదా అంటే మన సైడు పద్ధతి ఉండాలి బయటకు పోవద్దు ఏందమ్మా ఇట్లాంటి బట్టలు వేసిన ఇదంతా కాదు కానీ నా పర్సనల్ ముచ్చట చెప్తా నేను మా అమ్మ నేను అంతే నాకు ఒక మామ ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ మాది చిన్న ఫ్యామిలీ ఇంటి దగ్గర మామూలుగా ఉంటాము మామూలుగా పొలం పనులు చేసేది మా అమ్మ దాంట్లోనే నన్ను చాతది దాంట్లోనే నేను నన్ను చదివించింది నన్ను అంతే దాంట్లోనే ఇట్లా చిన్న చిన్న బట్టలు వేసుకోవడం వల్ల ఏమైతుందంటే ఊర్లో వాళ్ళ ఫోకస్ అంతా నా మీద ఉంటది నాకని ఎక్కువ మా అమ్మ మీద పోతుంది అందరు వచ్చి అడుగుతారు ఏంది జయమ్మ మీ బుజ్జి చిన్న చిన్న బట్టలు వేసింది రేపు పెళ్లి చేయవా పెళ్లి చేయాలి కదా పొల అంటే వస్తారు కదా ఎలా చూస్తారు బాగుండదు అని అంటారు ఒకవేళ నాకు ఫీవర్ వచ్చింది ఫీవర్ వచ్చింది నా హెల్త్ బాగాలేదు నేను బండి మీద పోతుంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి కింద పడ్డా వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి నాకు పైసలు ఇయ్యరు నేను మా అమ్మకు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే నాకు హెల్త్ బాగాలేదు మమ్మీ నేను ఒక లక్ష రూపాయలు కావాలి వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇస్తారే మా అడుగు వాళ్ళు వచ్చి ఇస్తే నేను ఇవన్నీ మానేసి నీతో నువ్వు చెప్పినట్టు వచ్చి నేను ఇంట్లో పెళ్లి చేసుకోని పిల్లలు అంతా అని చెప్పి ఎవరు ఇయర్ బిడ్డా అంటే ఎవరు ఇయర్ అన్నప్పుడు నువ్వు ఎవరి గురించి ఆలోచించక నీ పేరు నిలబెట్టే బాధ్యత నాది నేను నిన్ను చూసుకుంటా ఫ్యూచర్ లో ఒక పది ఇంకో పది సంవత్సరాలు నువ్వు పని చేస్తావు ఆ పది సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ముసలిదానం అయిపోతా నేను చూసుకోవాల్సింది నిన్ను వాళ్ళు వచ్చి చూసుకోరు సో నువ్వు ఎవరి గురించి ఏం ఆలోచించకు తిండవా పండవా అంతవరకే చూసుకో నీ పని నువ్వు చేసుకో నేను ఉన్నా కదా మాట్లాడడానికి అని చెప్పి అంటే మన తెలుగు అమ్మాయిల్ని బయటికి రానియరు అందుకే కదా డైరెక్టర్లు కూడా పక్క దేశం నుంచి తెచ్చుకుంటారు అమ్మాయిని మన అమ్మాయిల్ని తీసుకోరు కదా 
ఇలాంటి లిటికేషన్స్ అన్ని ఉంటాయి మీకు ఈ సినిమాల మీద అది ఇష్టమా పిచ్చ వ్యామోహమా ఇష్టం కాదు పిచ్చ కాదు ఒక పేరు తెచ్చుకోవాలి ఒక అభిమానం ఒక అభిమానం ఉంటుంది ఒక ఒక స్క్రీన్ మీద కనిపించిన ఒక హీరోయిన్కి కానీ హీరోకి కానీ ఒక డైరెక్టర్ కానీ ప్రొడ్యూసర్ కానీ అభిమానులు ఉంటారు నువ్వు యాంకరింగ్ చేస్తున్నావు నీ స్టైల్ బాగుందని నీకు కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉంటారు అట్లా నేను కూడా ఒక చిన్న ఆర్టిస్ట్ నాకేం పెద్ద ఆర్టిస్ట్ హీరోయిన్ అయిపోవాలి నేను అది చేయాలి నేను నాకు అది అట్లా ఏం లేదు మంచి ఆర్టిస్ట్ అనిపించి కావాలి ఏ అమ్మాయి మంచిగా చేస్తుంది ఒక ఒక అమ్మాయికి కానీ ఒక అబ్బాయికి కావాలి ఏం కావాలంటే బయట నుంచి పేరు ఒక ఒక పేరు కావాలంటే ఎవడైనా మన గురించి మాట్లాడుతుంటే అదా అది నాకు తెలుసురా అనేటట్టు ఉండకూడదు అరే అమ్మాయి అమ్మాయి తెలుసురా అనేటట్టు అలాంటి పేరు తెచ్చుకొని బతకాలని అంతే మీకు ఎక్కువ అమ్మాయిలు ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నారు కదా పెళ్ళిళ్ళు తర్వాత పెటాకులు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి కెరీర్ మీద ఫోకస్ అని చెప్పి ఇప్పుడు బాగుంటుంది ఒక థర్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ వెళ్ళిన తర్వాత మనకంటూ ఒక తోడు కావాలనిపిస్తుంది అప్పుడు ఏం పరిస్థితి మ్యాట్రిమోనీలో సెకండ్ థర్డ్ సెటప్స్ మనుషులు ఉంటారు కదా అది చూసుకొని చేసుకుంటారా నేనా అంటే అంటే ఇప్పుడు ఏం వద్దు కెరీర్ ఇంపార్టెంట్ కెరియర్ ఫస్ట్ అంటున్నారు కదా సో కెరియర్ మనం కెరియర్ సారీ కెరియర్ కోసం మనం కష్టపడుతుంటే మన కోసం ఒకటి వెయిట్ చేస్తాడు అని కాదు ఆడు ఎవడైనా కానీ వెయిట్ చేసేవాడు ఉంటాడు సో వాడు మనం సపోర్ట్ చేస్తూ మనం ముందుకు నెడితేనేమో ఆడు ఉంటాడు మన లైఫ్ లా ఓ థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు కెరియర్ ఒకటి కెరియర్ కోసం కష్టపడిపోతే థర్టీ ఏంది సెకండ్ హ్యాండ్ థర్డ్ హ్యాండ్ అంటున్నావు కదా ఒకవేళ ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నా ఎవరికి ఒకరికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తారు ఆడు తాగుపోతాడా ఎక్కడన్నా చచ్చిండు అనుకో అప్పుడు నా నా పని ఆ సెకండ్ హ్యాండ్ కే అయిపోతుంది కదా ఫస్ట్ హ్యాండ్ కి రాదు కదా సో నేను అందుకే ఏమంటున్నా అంటే ఇండిపెండెంట్ గా బతకాలి నేను ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవాలి ఒక కారు కొనుక్కోవాలి నా బతుకు నేను బతకాలి ఒక ఒక చిన్న హస్బెండ్ వచ్చిన వాడి పైన డిపెండ్ అవ్వద్దు ఒకవేళ వాడు నా పైన డిపెండ్ అవుతుంది అని మధ్యలో వదిలేసిపోయింది అనుకో అప్పుడు నేను బిచ్చప్ దాన్ని అవుతా కదా అంటే ఇండిపెండెంట్ గా బతకాలి సంపాదించుకోవాలి తర్వాత మనని కోర్ వచ్చేటోడు వస్తాడు ఎట్లయినా థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కూడా ఎందుకు వస్తాడు అనుకుంటున్నావు ఒక అబ్బాయి కూడా ఒక అబ్బాయి కూడా ఆ అమ్మాయికి నచ్చచ్చు కదా సరే నాకు ఒక థర్టీ ఉన్నాయి అనుకో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అబ్బాయి నన్ను చూడవచ్చు నేను నచ్చచ్చు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఎందుకు అట్లా కాన్ఫిడెన్స్ అట్లా ఓకే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్కి విపరీతమైన బజ్ మోర్ దెన్ యాక్టర్స్ యాక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది అయితే దాని వల్ల ఏమైతుందంటే వాళ్ళ మార్కెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ మీద నెగోషియేషన్స్ కానీ ఈ బిజినెస్ స్కేల్స్ కానీ అన్ని మారిపోతున్నాయి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా మీకు తెలుసు అవన్నీ బయట ఆడియన్స్ కి అవన్నీ అంతగా తెలియకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక చిన్న ప్రొడక్ట్ ప్రమోట్ అవ్వాలన్నా ఒక సినిమా ప్రమోట్ అవ్వాలన్నా ఏదైనా విషయం షార్ట్ టర్మ్ లో షార్ట్ టైమ్ లో తెలియాలన్నా ఆడియన్స్ కి చాలా రిక్వైర్మెంట్ పెరిగిపోయింది అంటే న్యూస్ ప్రెసెంటర్స్ కంట ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ నే ఎక్కువ నమ్ముతుంది అవును ఈ కమర్షియల్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అని సో వాటి మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకి ఏ రేంజ్ లో ఉండబోతుంది స్కోప్ ఎక్స్ప్లోర్ అవడానికి చెప్పలేము అప్పట్లో టిక్ టాక్ వచ్చింది బాగా ఫేమ్ అయ్యారు అప్పుడు కూడా బాగా నడిచాయి ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నడుస్తుంది నడిచిన నడిచిన రోజులు అందరూ పైసలు చేసుకుంటారు అన్నిటిని ఇప్పుడు డైరెక్టర్లు కానీ మన మనం ఉండేది కలర్ఫుల్ వర్డ్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు అంటే కెమెరా ముందు కనిపించే ఏదైనా కలర్ఫుల్ వర్డ్ కాబట్టి మనం కలర్ఫుల్ గా కనిపిస్తేనే మనం నలుగురికి నచ్చుతాం నలుగురు మనల్ని చూస్తారు అట్లనే పైసలు తీసుకుంటాం వాళ్ళు మనం కలర్ఫుల్ పెట్టుకుని బిజినెస్ మన వాళ్ళు పైసలు తేసుకుంటారు సో ఉన్న రోజులు బాగానే నడుస్తుంది అని అనుకుంటున్నా నేను నువ్వు చెప్పింది నాకైతే అర్థం కాలే నేను చెప్పే చెప్తా దానికి సో ఉన్న రోజులు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లని ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల వల్ల అది చిన్న సినిమా కానీ పెద్ద సినిమా కానీ బయటకు వస్తుంది అప్పుడు వచ్చిందా రాలేదు కదా అసలు చిన్న సినిమా అరే ఇది ఎప్పుడు వచ్చిందిరా ఇది ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందిరా అట్లుంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వల్ల చాలా సినిమాలు బయటకు వస్తుంది అంతెందుకు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఒక ఒకప్పుడు ఒక ఫోటో అడగాలంటే ఒక హీరోని అందరిని దాటుకొని పోవాలి అదే ఆ హీరో వచ్చి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లతో డాన్స్ చేస్తున్నాడు నీడ్ ఉంది సో మేము అలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం నవీన్ పూలి శెట్టితో అన్ని అబ్జర్వ్ చేశా అది అదే చెప్తున్నా కదా ఒకప్పుడు ఇప్పుడే సరే మనం జనరల్ గా ఒకటి మాట్లాడుకుందాం నువ్వు నార్మల్ పర్సన్ నేను నార్మల్ పర్సన్ నువ్వు ఒక సెల్ఫీ ఆడు ఇస్తాడా బౌన్సర్ గారు
మనల్ని చూస్తున్న ప్రతి మూమెంట్ లో యాక్టర్ కనిపిస్తుంటే మాట్లాడుతుంటే డైరెక్టర్ కనిపిస్తుంది నాకు డైరెక్షన్ అంటే చాలా ఇష్టం ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా ఆర్టిస్ట్ అయ్యాక ప్లాన్ చేస్తా ఆర్టిస్ట్ అవ్వడం అనేది మంచి ఆర్టిస్ట్ అనిపించుకోవడం నా గోల్ డైరెక్షన్ అనేది నా ప్యాషన్ ప్యాషన్ తో ఎప్పుడైనా ఒక సినిమా చేయాలి డైరెక్టర్ లో కూడా మంచి వైబ్ ఉంటది తెలుసా మస్తు ఉంటది ఎంత పెద్ద హీరో వచ్చైనా చేతులు కట్టాల్సిన ఇష్టం నాకు కమాండింగ్ ఇష్టం ఇటువైపు నుంచి ఫేమ్ ఇష్టం మొత్తం దున్నేదా రెడీ ఉన్నా దున్నేది మంచి అది చెప్పాను కదా పలానా అమ్మాయి అంటే అదా అనకుండా అరే అమ్మాయి అలా ఉండాలని అంతేగాని ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తున్నాలే అని కానీ నేనేం బ్యాడ్ అని కాదు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకోండి నేను ఎక్కడ ఎక్స్పోజింగ్ తప్ప మిగతా ఏమి ఉండదు నాకు అక్కడ సో అట్లా మీకు నచ్చిన ప్రొఫెషన్ లో మీరు దూసుకెళ్తుంది బిట్రెస్ట్ అంటే చాలా చేదు అనుభవం కలిగించిన సంఘటన మీ జీవితంలో నేను జాబ్ చేసేటప్పుడే అంటే నాకు చాలా తక్కువ శాలరీ వచ్చేది అనమాట పదివేలు వచ్చేది ఆ పదివేలతో నేను హాస్టల్ ఫీజు కట్టుకోవాలి మళ్ళీ పంజాగుట్ట నుంచి బంజారాజ్ వరకు ఆటోలో రావాలి ఆ పదివేలతోనే నేను ఎట్లా సర్వే అవ్వాలి సో అలా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సర్వే అయినా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటే నచ్చిన బేసిక్లీ ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మాయిలకి ఏదైనా డ్రెస్ నచ్చితే అరే నాకు కూడా అది కొనుక్కోవాలని ఉంది ఏదైనా చెప్పలు కానీ ఏదైనా వాచ్ కానీ ఏదైనా నచ్చిందంటే అరే నేను అది కొనుక్కోలేకపోతే నన్ను ఫీలింగ్ ఉంటుంది అమ్మాయిలకి అది చాలా మనిషికి బాధ చేస్తుంది అట్లా నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పదివేల జీతానికి పనిచేసిన అప్పుడు ఎవరెస్ట్ ఎంత కలిసి ఉంది నేను మళ్ళీ అదే సేమ్ టు సేమ్ నా ఫ్రెండ్కి ఒక థర్టీ థౌసండ్ వచ్చాయి తను వేరే నర్సింగ్ జాబ్ చేస్తుంది నేను అది వదులుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన కాబట్టి కొంచెం బాధ వేసేది బాగా అది అనవసరంగా వచ్చిన అప్పుడు ఆలోచించేది అంటే నేను అనవసరంగా వచ్చిన నాకు ఎటో సరిపోవట్లేవు పైసలు మళ్ళీ నేను జాబ్ చేసేదాక మా అమ్మకి ఇంటికి ఫోన్ చేసి అమ్మ పైసలు మా అమ్మ తిట్టేది సిగ్గురయ్యా జాబ్ చేస్తున్నావు మళ్ళీ పైసలు అడుగుతున్నాను కానీ ఇచ్చేది ఉంటుంది కదా ఇక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమ్మాయిలు ఇంకో ఎవరినైనా ఒకవేళ ఫ్రెండ్లీగా ఎవరినైనా అడిగినా అది తప్పుగా పోతుంది ఎవరిని అడగలేరు అవును మన వాళ్ళు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా తెలిసి నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకో వాడికి నేను ఇన్నన్న ఒకటి తెలిసి కాబట్టి వాడు ఇస్తాడు అమ్మాయి అయినా ఇన్నన్న ఒకటి అది నాకు ఇస్తుందిలే అని ఇస్తాడు అదే తెలియని వాళ్ళని అడిగాము అనుకో నువ్వేమి ఇస్తావు అని అడుగుతాడు వాడు అట్లాంటి ఫేస్ చేసిన అందుకని ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కొంచెం కష్టంగానే ఉండే కానీ ఆ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నేను పని నేర్చుకున్నా బయట ఎట్లా ఉండాలో నేర్చుకున్నా ఎవరితో ఎట్లా మాట్లాడాలో నేర్చుకున్నా చాలా నేర్చుకున్నా సో డబ్బులు లేని స్టేజ్ చాలా నేర్పిస్తుంది మనకి నేర్చుకోవడానికి మంచి టైం అది ఆ పదివేల జీతం దగ్గర బాగా నేర్చుకున్నా నేను అంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాయి మా లైఫ్ లో కూడా ఉంటాయి కదా అరే ఇంకా చెప్పాలంటే నాకైనా పదివేలు వచ్చినాయి కానీ పాప నా నాతో చేసే అబ్బాయిలు వాళ్ళకి ఏడు వేలే బాధ వేసేది అరే ఆడపిల్ల నాకే సరిపోవట్లేవు పొరగాళ్ళు సిగరెట్ అంటారు మంది అంటారు పార్టీలు అంటారు చిన్న చిన్న లంచ్ బయట మామూలుగా లంచ్ పోతే ఐదు వేలు అయిపోతాయి ఈజీగా పార్టీ ఏదన్నా లంచ్ పాప వాళ్ళు ఎలా క్యారీ చేస్తారు బాధ వేసేది నాకు నా బ్రదర్ ఉండేవాడు అఖిల్ అని ఆడు చెప్పేవాడు ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వాడు చూసుకునేవాడు అనమాట వాడు రీసెంట్గా వాళ్ళ వాడు బాధ అనిపించేది వాడిని చూస్తే సో కష్టంగానే ఉండేది కానీ అవన్నీ ఫేస్ చేస్తున్నాయి కదా మనం అప్పుడే మనం స్ట్రాంగ్ అవుతాం అరే నేను కెరియర్ లో ఎలా అయినా లీడ్ చేయాలి ఇంకా నేను మంచి లైఫ్ జర్న్ చేయాలనేసి అనిపిస్తుంది సో అలా నేను గోల్ పెట్టుకున్నా అంతే ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ చిన్నది కాదు పెద్దదే పెద్దదే చాలా పెద్దది ఓకే మామూలు స్టఫ్ కాదు సో ర్యాపిడ్ ఫైర్ విత్ మను మల్లేశ్వరి వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ డ్రింక్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ టు బి కాఫీ ఆర్ నాకు టీ ఇష్టం ఎందుకు టీ అంటే నార్మల్ గా రెగ్యులర్ టీ తాగా ఒక ఫైవ్ మంత్స్ నుంచి నీలో ఫర్ టీ తాగుతాను అక్కడ ఎంత దూరం ఉన్నా అక్కడికి పోయే తాగుతాను ఇంట్లో పెట్టుకోను బయట తాగను అసలు వేరే ఏ రెస్టారెంట్ లో తాగను ఓన్లీ నీలో ఫర్ నీలో ఫర్ టీ అంటే ఏమో నాకు అది తాగడమే రెక్కలు వచ్చినట్టే కాదు నేను చాలా మందిని చూసాను నీలో ఫర్ టీ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు బేసిక్లీ నువ్వు ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ లైన అక్కడ పోయి తాగు అదే అక్కడ ఎక్కడో మైండ్ స్పేస్ దగ్గర ఉండేటోళ్ళు నీలో వరకు వచ్చి టీ తాగుతారు లేవు అటువైపు లేవు కదా టూ త్రీ వచ్చి తాగుతారు అది ఎందుకు ఆ పిచ్చి ఏంటి ఒకసారి తాగు ఆ పిచ్చి నీ కూడా ఎక్కుతుంది అదే అది ప్లస్ ఏదో మస్క బాగా మస్క్ అనమాట
అప్పటివరకు తెలిసిపోతుంది కదా సో అది ఇప్పటి నుంచి కాదు ఇప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి అలవాటు పడింది నేను త్రీ డేస్ కి ఫోర్ డేస్ కి అయినా అక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడ రాను సో ఆ టీ అనేది బాగా ఇష్టం అంటే ఎక్కువ యాక్టివ్ గా ఏ టైమ్ లో ఉంటారు మార్నింగ్ ఆర్ నైట్ నేను జిమ్ చేసేటప్పుడు బాగా యాక్టివ్ ఉంటా అంటే ఈవినింగ్ ఆర్ మార్నింగ్ ఏ ఎక్కువ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేదు కానీ జిమ్ అంటే ఇష్టమా చాలా ఇష్టం నాకు అంటే కొన్ని పెయిన్స్ అన్నీ అక్కడ పోతాయి అండ్ ఇంకోటి అంటే జిమ్ చేసుకుంటూ ఆలోచించవచ్చు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అని అందరూ వాష్రూమ్ లో కూర్చొని ఆలోచిస్తారు అనుకో నేను జిమ్ లో కూర్చొని ఆలోచిస్తా మేము వాష్రూమ్ బ్యాచ్ మాది అట్లా who is your inspiration na inspiration aithe um, sai pallavi ante na chaala ishtam mm ah uh, thanina inspiration ante enduku ishtam aam ante thanu chinna pad nunchi kashta padutundi okay so 30 ane ante thanu 16 15 nunchi kashta padte thanu success anedi oka 25 years thanu 25 years vachina appude start ayind anukunta naaku telisinanta varaku aithe సో మన సక్సెస్ కూడా ఇంకా ముందు ఉందేమో కష్టపడుతూ పోవాలి అనుకుని తన ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుంటా అందరికి వింటర్ నచ్చుద్ది మ్యాక్సిమం సమ్మర్ లో ఎవడు పోతాడు ఎప్పుడు చెమటగా ఆడుతుంది సమ్మర్ లో కూడా కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లు ఉంటాయి కూల్ ప్లేస్ కోల్డ్ ప్లేస్ సన్ లైట్ ఆర్ మూన్ లైట్ ఎవరికైనా ఎవరితోనే ఎవరితోనైనా లంచ్ కి గానీ డిన్నర్ గానీ వెళ్ళాలనుకుంటే నీకు నచ్చిన స్పెషల్ పర్సన్ తో క్యాజువల్ గా కామన్ రెస్టారెంట్ కి వెళ్తావా లేదంటే మూన్ లైట్ డిన్నర్ కి వెళ్తావా అని క్యాజువల్ గానే వెళ్తా డిన్నర్ కోసం ఎందుకు ఆడదాకా పోవాలి క్యాజువల్ గా మంచిది తిని ఆ తర్వాత ఎక్కడికైనా పోవడానికి ప్లాన్ చేస్తాగా లేస్తా స్నాన్ చేసుకొని తినేసి టాబ్లెట్ వేసుకొని ఎక్కడ జిమ్ పోయి టాబ్లెట్ టాబ్లెట్ మీన్స్ అంటే ఏదైనా హెల్త్ బాగాలేకపోయినా కొంచెం అంటే ఇంకా మధ్య కొంచెం వీక్ అయినా అదే చెప్పినా ఈ బొక్కలో లవ్ ఫెయిలియర్ గురించి బాగా వీక్ అయిపోయినా డిప్రెషన్ అట్లా 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 నేను నేను మస్తు బక్కగా ఉంటుండే కట్టెప్పుల లాగా ఉంటుండే చూస్తే భయపడతావు అట్లున్నాయి తర్వాత వర్క్అవుట్ చేసి చేసి అట్లా అట్లా మంచిగా అయిపోయింది నా డే అయితే జిమ్ స్టో జిమ్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తా ఎండ్ అయితే ఒక సినిమా చూసి ఒక ఏదైనా మేం పేజ్ చూసి పడుకుంటాం నవ్వుకొని మీమ్స్ అంటే ఇష్టం నాకు చాలా ఇష్టం నవ్వుకుంటా ఎంత అంటే ఎంత డిప్రెషన్ లో ఉన్నవాడైనా ఎంత కోపస్తుడైనా ఎంత మెటలోడైనా ఆ మేం చూస్తే నవ్వుతాడు కదా నన్ను అట్లా నవ్వుతా సో ఒపీనియన్ అబౌట్ మీమ్స్ చెప్పినా నచ్చింది ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ గా నువ్వు ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ కూడా మీమ్స్ అని వచ్చినాయి అవును రీజన్ ఏంటి అంటే ఇద్దరు క్రియేటర్స్ ఏ కదా అవును రీజన్ ఏంటి క్రియేటర్స్ కాబట్టి ఎవరైనా <laughs> 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 నేను చదువుకుందే గంట గంట నువ్వు ఇప్పుడు అన్నీ పద్దెనిమిది రోజులు కష్టం రావు నాకే మ్యాథ్స్ ఇష్టం కానీ నాకు మ్యాథ్స్ రాదు మా సార్ వెంక వెంకట్ వెంకటే వెంకట్ అని సార్ తను చెప్పేవారు అనమాట 
నాకు ఆ మ్యాచ్ రాదు నేను సార్ కోసం వినేదాన్ని ఆయన ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేసేవాడు అసలు అర్థం కాకపోయేది నాకు సార్కి పిల్లలు లేరు సో మమ్మల్ని అందరి పిల్లల్లా చూసుకుంటారు సో ఆ సార్ ఫేవరెట్ నాకు అర్థం కాకపోయినా నేను ఆ సబ్జెక్ట్ కోసం కూర్చున్నది సో సార్ మ్యాచ్ ఇష్టం వాట్ స్కేర్స్ యూ బొద్దింకల బలుల ఎక్కువ భయపెట్టేది ఏంటి నన్న బల్లులే బొద్దింకలకి భయపడిన ఎందుకంటే హిట్ కొట్టేస్తా అంటే బల్లిల్ని ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ భయపడతారు మామూలుగా వాష్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాష్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు అవి పైన ఉంటాయి అది అందరి నుంచి బయటకు వచ్చేదాకా నేను వాష్రూమ్లో పోను మా ఫ్రెండ్ వచ్చి అది బయటకు అన్నాక అప్పుడు పోతా ఇక బొద్దింకలు అయితే చేత పట్టుకుని అట్లా పడేస్తా కానీ బల్లులు అంటే భయం ఇది అందరికీ పెద్ద సమస్య కానీ ఎవరని చెప్పుకో ఎవరని చెప్పుకో రీడింగ్ బుక్స్ ఆర్ మెడిటేషన్ బుక్స్ అయితే మెడిటేషన్ చేయమంటే చేస్తా కానీ సన్ రైజ్ ఆర్ సన్ సెట్ సన్ రైజ్ ఎందుకు బాగుంటుంది కదా టెంపుల్స్ ఆర్ పబ్స్ ఇప్పుడు మా అమ్మ ఇది చూస్తే స్కిప్ చేసే ఆప్షన్ ఉందా అస్సలు సమస్య లేదు ఈ క్వశ్చన్ అయితే అసలు స్కిప్ చేయాలి కావాలంటే ఇంటర్వ్యూ మొత్తం ఆపేస్తా కదా ఈ ఈ క్వశ్చన్ కి స్కిప్ మళ్ళీ అడుగు టెంపుల్ ఆర్ పబ్ 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 ఎందుకు నేను టెంపుల్స్ పోను నార్మల్గా ఏ గుడికి పోరు బేసిక్ నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కోసం చర్చికి పోతా కానీ అది కూడా మానేసిన ప్రేయర్ చేసుకుంటా ఇంట్లోనే గుడికి పోను చర్చికి పోను పబ్స్కి పోతా పీస్ వస్తుంది నాకు పబ్బు పోతే పబ్బులో పీసు అందరూ టెంపుల్లో పీస్ ఎత్తుక్కుంటే ఈ పబ్లో పీస్ ఎత్తుకుంటుంది అంత సౌండ్లో బాగుంటుంది నువ్వు వెళ్ళావు ఎప్పుడైనా ఏం మాట్లాడుతున్నా పబ్బులోనే ఉంటా సాయంత్రం చెప్పు నువ్వు ఎవరినా అడుగు అడుగు అది రవితే చేసేది సినిమా ఉంటది కదా గుడికి వెళ్తే అది ఉంటది సర్లే పబ్కే పోదాం అలా టైప్ నేను సర్లే పబ్బు పోదాం అని చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ నువ్వు సో పబ్కి వెళ్ళి ఎక్కువ చేసే వర్క్ ఏంటి అక్కడ ఫస్ట్ ఇక కూర్చుంటాం అంటే రెగ్యులర్ పబ్ అయితే తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ అందరు వస్తారు హాయ్ హలో వాళ్ళ ముచ్చట్లు మా ముచ్చట్లు మాట్లాడుకోండి ఆ సౌండ్ లో దగ్గర సుఖసారి ఆడతాం వాళ్ళ ముచ్చట్లు మా ముచ్చట్లు మాట్లాడుకొని నేను ఆఫ్టర్ స్టార్ వేసి ఫుల్ దగ్గర వేసి నువ్వు అన్ని చెప్పేస్తున్నా మా అమ్మాయి వస్తుంది అని అంటే అదే కదా నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం మోస్ట్లీ అమ్మాయిలు అదే తాగుతారని అనుకుంటున్నాను మరి మీరు ఏదైనా కొత్త బ్రాండ్లు క్రియేట్ చేస్తారు లేదు లేదు మోస్ట్లీ ఎక్కువ టక్కీల షార్ట్స్ తాగుతారు ఒక్కొక్క టకీలకి మీ స్పీడోమీటర్ మారిపోతా ఉంటది పెరుగు లేదు నేను గ్యాప్ ఇయ్యా ఫస్ట్ ఫైవ్ కొట్టేసినాక గ్యాప్ ఇస్తే మళ్ళీ నాకు వామిటింగ్ అనిపిస్తుంది టక్కున ఒక ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ టకీలో ఏముంటది ఇట్లా కోసుకుని గీత తుంటది గీత పోస్తారు వాళ్ళు తాగేసి పోయి కూర్చుంటా ఇక ఎక్కుతేనేమో అక్కడ దాకా ఆపేస్తా ఎక్కపోతే కూర్చుంటారు అప్పుడు నరాలన్నీ అప్పట్లో పటాస్ నచ్చేది అని స్టూడెంట్ గా వెళ్ళాను అప్పట్లో పటాస్ నచ్చేది నాకు ఇప్పటికి అర్థం కావట్లేదు అసలు మంది అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం అమ్మాయిలకి ఈ మధ్య కాలంలో ఇంకా పెరిగింది అబ్బాయిలకి సిగరెట్ అంటే ఎందుకు అంత ఇష్టం సిగరెట్ అంటే అది ఊతే మాకు స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అవుతుంది అక్కడ తాగుతుంది ఒక స్ట్రెస్ రిలీఫ్ అయితే బలి తెగించేసారు అమ్మాయిలు నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే తెలంగాణలో ఈ ఎక్సైజ్ రెవెన్యూ ఎందుకు పెరుగుతుంది అంటే ఇందుకే సో అంటే మేము పబ్లిక్ లో తాగుతాం మీరు పబ్బుల్లో తాగుతాం ప్రైవేట్ గా తాగుతాం పబ్బుల్లో అంటే తాగినా గొడవ చేయకుండా తాగండి అంటున్నారు అంతే కదా అంతే మన స్టేట్ కి రెవెన్యూ ఇవ్వండి అంటున్నారు అంతే పాప మా స్టేట్ మాత్రం ఎట్లా బతకాల రెవెన్యూ లేకపోతే ఫేవరెట్ ఆల్కహాల్ విస్కీ గానీ వైన్ గాని వాటర్ గానీ ఫేవరెట్ ఆల్కహాల్ ఏంటి నాకు వైన్ ఎందుకు వైన్ ఎందుకు తాగుతారు క్యూట్ క్యూట్ గా కనిపిస్తారా అని డాక్టర్లు చెప్పారు కాబట్టి తాగుతా అది కూడా డాక్టర్ సజెషన్ మీదే తాగుతా డాక్టర్స్ ఏ చెప్పారు కదా వైన్ తాగొచ్చు అని వైన్ తాగమంటే మెడిసిన్ లాగా టానిక్ లాగా ఎంత తాగాలి అంతే తాగుతా వైన్ అయితే అంతే తాగుతా మిగతా ఎక్కువ తాగుతా అంటున్నా 
మిమ్మల్ని అడిగాను చూడండి నా కుడుకాలు చెప్తీసి ఎరం చేంప్ మీద కొట్టుకోవాలి టెల్ మీ ద నిక్ నేమ్ యువర్ పేరెంట్స్ యూజ్ టు కాల్ యూ నందా బుజ్జి అంటారు నా బొమ్మడదలు గిరిగితుడరు వాళ్ళు కూడా బుజ్జి వదినా అన్నాలి కానీ వాళ్ళు అన్నారు వాళ్ళు కూడా బుజ్జి బుజ్జి అంటారు అందరు బుజ్జి అంటారు అమ్మాయిలకి తొందరగా ఎలా పిలిస్తే పడిపోతారు ఇప్పుడు నన్ను అడిగిన వంటే అన్ని బూత్లే వస్తాయి నాకు కానీ సరే మామూలు అయితే వాళ్ళు కేరింగ్ చూసి పడిపోతారు ఇంకొకటి ఎక్కువైతే అమ్మాయిలు కేర్ కి పడిపోతారు అండ్ లవ్ లవ్ ఎక్కువ చూపించడం పడిపోతారు ఎలా ఏమన్నా ఎలా పిలిస్తే పడతారు ఏదో అంటారు కదా బేబీ బేబీ అంటే నాకు పిచ్చ కోపు దౌడకులు కూడా ఈ కోపు కానీ అంటే నార్మల్ గా అమ్మాయిలకి చాలా ఇష్టం నాకైతే నచ్చదు బేబీ అంటే వాడు నన్ను ఎలా పిలిచినా వాడి హార్ట్ నుంచి వస్తుందా ఆ పేరు రావట్లేదు అనే చూస్తా నార్మల్ గా బంగారం అంటారు వే నాకు వే అంటే చెడ్డ చిరాకు వే అంటారు అమ్మాయిలకైతే బంగారం బుజ్జి అలాంటివి అయితే పిలుస్తారు నచ్చుతారు వేళ్ళల్లో ఎవరితో డేట్ కి వెళ్తావు కిరణ భవరం విశ్వక్షేమ్ ఒకవేళ పోవాలి అనుకుంటే కిరణ భవరం ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ విశ్వక్సే ఎందుకు పాపం కిరణ భవరం టార్గెట్ చేసావు టార్గెట్ కొంచెం కష్టపడతాడు కదా మరి కష్టపడుతున్నా పోక ఊకి పిచ్చులో పోతారా అంటే బాగా ఎంజాయ్ చేసిన వాళ్ళతో వెళ్ళాలి కదా కష్టపడేవాడికి కష్టపడేవాడితో డేట్కి వెళ్తానే కదా మనకు అంటే తెలుస్తుంది ఏదైనా నేర్చుకోగలుగుతూ సో కిరణ భవరం అంటే ఎందుకు ఇష్టం ఇష్టం అని చెప్పలే నేను ఇప్పుడు నువ్వు డేట్ ఆప్షన్ అడిగా కాబట్టి చెప్పిన నాకు మినిమం ఇష్టం ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం నాకు లాంగ్వేజ్ ఇష్టం కిరణ భవరం రాయలసీమ అంటే ఇష్టం లాంగ్వేజ్ రాయలసీమ లాంగ్వేజ్ ఇష్టం సో ఆయన సినిమాలు అంటే చూస్తావా చూస్తా ఏదో వెరైటీ వెరైటీ చెప్తున్నాను ఆన్సర్లు అన్ని అమ్మాయిలంటే ఒకప్పుడు మందా అనేవారు ఇప్పుడు మందేనా మందేనా దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే కల్చర్ కూడా కొంచెం అనుకోవచ్చు పెరుగుతున్న జనరేషన్ చేంజెస్ టెక్నాలజీ కూడా అనుకోవచ్చు బాగా తాగిన వాళ్ళు అంటే ఇష్టమా బుద్ధిమంతుల్లో ఉండేటోళ్ళు అంటే ఇష్టం బుద్ధిమంతుడి కన్నా తాగిన వాడు బెటర్ బుద్ధిమంతుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే వాడు సైలెంట్ బుద్ధిమంతుడు బొట్టు పెట్టుకొని ఉంటాడు అంటే ఇన్నోసెంట్ గా ఉంటాడు నాలుగు ముచ్చ మన లాంగ్వేజ్ లో నాలుగు ముచ్చాడు అంటాడు వాడిని నమ్మడం కన్నా తాగిన వాడిని నమ్మడం తాగినప్పుడు ఆ నిజాలను కక్కుతాడు వీడు అసలు ఎప్పుడు కక్కడు అంటే ఇంట్రోవర్ట్స్ కంటే ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ అంటే ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ బెటర్ ఇంట్రోవర్ట్ నిజంగా బెస్ట్ ప్లేస్ టు సింగ్ బాత్రూమ్ స్నానం చేస్తూ పాటలు పాడుకుంట ఆ పాటల్లో నచ్చిన హీరోని మ్యాచ్ చేసుకున్న మంచిగా డాన్స్ చేసుకోవచ్చు ఆఫీస్ ఆర్ హోమ్ ఆఫీస్ ఎందుకు ఒక ఎయిట్ అవర్స్ అయినా కొంచెం డెడికేటెడ్ గా వర్క్ చేస్తాం ఇంట్లో ఉంటే మామూలుగా సగం పని ఇంట్లో పనితోనే సరిపోతుంది సో తర్వాత మోస్ట్ ఫేవరెట్స్ ఆఫ్ మను మల్లేశ్వరి నాలో ఫేవరెట్స్ నాకే ఫేవరెట్స్ ఆ మీకు ఫేవరెట్స్ నాలో మీకు ఫేవరెట్స్ నేను అడుగుతా ఇష్టమైన డెస్టినేషన్ నాక నాకు కల్కత్తా అంటే ఇష్టం ఎందుకు అంటే బాగుంటదని విన్నా చూసాను కదా కొన్ని మూవీస్ లో చూసినప్పుడు బాగుంది అని అనిపిస్తుంది సో ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇన్ రీసెంట్ టైం రీసెంట్ గా అయితే ఇది ఒక సినిమా వచ్చింది కదా విశ్వక్ సినిమా చూసి పో కలర్ ఫేవరెట్ కలర్ బ్లాక్ ఎందుకు అమ్మాయిలకి బ్లాక్ అన్న వైట్ అన్న ఇష్టం నాకైతే చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం బ్లాక్ అంటే అది ఎంత రిచ్ మ్యాన్ అయినా వేయచ్చు ఎంత లో మ్యాన్ అయినా వేయచ్చు ఎంత మిడిల్ క్లాస్ వాడైనా బ్లాక్ వేయచ్చు ఫేవ్ సౌత్ ఇండియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీ ఫేవ్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా మన ఇండియాలోనా ఏమైనా వద్దులే కానీ కొంచెం ఎంజాయ్మెంట్ గా ఉంటది కాబట్టి గోవా గోవా ఎన్నిసార్లు వెళ్ళాం అసలు నేను ఒక్కసారి కూడా వెళ్ళలేదు నమ్మరు నమ్మరు బట్ ఇదే నిజం ఫేవ్ ప్లేస్ ఇన్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో ప్లేస్ అయితే 
అబ్బాయి ఫావ్ బుక్ నేను బుక్ చదవా నాకు తెలియదు కూడా దాని గురించి ఫావ్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్ నేచురల్ తింటాను టెండర్ కోకోనట్ సో ఫేవరెట్ హీరో ఫేవరెట్ హీరో అయితే ధనుష్ చాలా ఇష్టం చాలా అంటే చాలా త్రీ మూవీ నుంచి చాలా ఇష్టం అంటే బాగా అంటే నా బాయ్ ఫ్రెండ్ అలా ఉంటాడని అప్పుడు ఇష్టం అంట సో అప్పటి నుంచి చాలా ఇష్టం బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నా లేకున్నా హీరో అయితే అలా కనెక్ట్ అయినా అంటే మీ బాయ్ ఫ్రెండ్ లేని లోటుని ధనుష్ సినిమాలో ధనుష్ని చూసుకొని కడుపు నిప్పేసుకుంటున్నా సో అమ్మాయిలకి ఎక్కువ ఇప్పుడు డబ్బు అంటే ఇష్టం అన్నారు కదా మనీ అంటే ఇష్టం అన్నారు లవ్ గ్రేటా మనీ గ్రేటా ఏం చెప్తారు మనీయే గ్రేట్ అని చెప్తా మనీ ఎందుకంటే ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం లేని అమ్మాయికి లవ్ కంటే మనీయే ఇంపార్టెంట్ డబ్బులున్న అబ్బాయికి మనీ లవ్ ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లవ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఒక వన్ డే నువ్వు వచ్చిన ప్రపోజ్ చేసినావు ఒక వన్ వీక్ వరకు మన జర్నీ బాగుంటుంది వన్ వీక్ వరకు నీకు అక్కడ ఒక పదివేలు ఉన్నాయి నువ్వు ఖర్చు పెడతావు దెన్ ఆఫ్టర్ నీ దగ్గర పైసలు ఉండవు దెన్ స్టార్ట్ గొడవ అరే నువ్వు నాకు అట్లే అట్లే అదే కదా గొడవలు అయితే సో ఏదైనా సరే మనకు ఒక అబ్బాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మాయికి లవ్ లవ్ ఇవ్వాలంటే పైసలు ఉండాలి అని దగ్గర రవితేజ సార్ చెప్తాడు నేను ఇంత సినిమాలు డబ్బు లేకపోతే లవ్ వేయడానికి రాదని సో డబ్బు డబ్బు తర్వాత లవ్ నేనైతే లవ్ కన్నా ఎక్కువ డబ్బుకు వాల్యూ ఇస్తా నా బ్రేకప్ తర్వాత కూడా డబ్బుకే వాల్యూ ఇచ్చా ఎందుకంటే వాళ్ళు పర్లేదు వాళ్ళు బతకగలరు వాళ్ళకు ఫ్యామిలీ కానీ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ బాగుంది నా దాంత ఏం లేదు సో నేను సడన్గా వాళ్ళ ఇంట్లో పోయి పోయినా వాళ్ళు నాకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు ఒకవేళ అదే మనకు అన్నీ ఉన్నాయి అనుకో మనకు ఉండే రెస్పెక్ట్ మనకు ఉండదు డబ్బుకే వాల్యూ ఇస్తా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తా ఎవరైనా నాకు వచ్చి డబ్బే ముందే లవ్వే బెటర్ అంటే ఒక వీక బుద్ధి అవుతుంది డబ్బే బెటర్ డబ్బు తర్వాతనే ఇంకేదైనా ఒపీనియన్ అబౌట్ లస్ట్ లాస్ట్ ఏముంటుంది నచ్చిందా అయిపోయిందా అన్నట్టు ఉంటుంది లస్ట్ కి లవ్ కి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అదే ఇష్టానికి ప్రేమకు ఉన్నట్టు అంటే చాలా మంది లవ్ పేరు చెప్పి సో అలాంటి మధ్యలో లవ్ ని వాడుకుని చేస్తారు అలా వాడకుండా ఉండడానికి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ నేను నేనేం చెప్తా అంటే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయికి వచ్చి నువ్వు నాకు నచ్చినావు ఐ లవ్ యూ అనడం కన్నా నువ్వు నాకు నచ్చినావు మనం జర్నీ చేద్దాం డేట్ చేద్దాం అని డైరెక్ట్ గా అమ్మాయికి వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వడమే బెటర్ ఈ బొక్కలో లవ్ తీసుకొచ్చి పెట్టి అనవసరంగా ప్రేమ లవ్ అనేది చాలా వాల్యూ దానికి మనం చాలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ఈ జనరేషన్ లో ఆడపిల్లలు అయితే ఎవరు కొట్టారు అంటే ఊరు నుంచి వచ్చిన పోరీలు అయితే కొడతారేమో గానీ ఈ జనరేషన్ లో వాళ్ళు అయితే ఏం కొట్టారు దానంటే ఫేస్ టు మాట్లాడేస్తారు నేనైతే నా దగ్గరకు ఎవరైనా వచ్చి అంటే ప్రపోజల్స్ వచ్చిన నేను ఏం చెప్తా అంటే ఈ లవ్వులు గివ్వులు నాతో కాదు మ్యాటర్ మాట్లాడు నచ్చితే జర్నీ లేదంటే అవుట్ అని చెప్పేస్తా కెమెరా ఆగిపోయిన తర్వాత మాట్లాడుకుందాం సో చాలా బాగుంది డిఫరెంట్ వైబ్స్ తర్వాత ప్రాక్టికల్ గా ఉన్నాం ప్రాక్టికల్ గా ఉండకపోతే ఎలా చెప్పు ఉండాలి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ గా ఉండాలి ప్రాక్టికల్ గా యూనిక్ గా కొంచెం హాట్ గా అలా 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 చాలా మందిని అట్రాక్ట్ చేస్తూ నీ లైఫ్ లో ఏవో అనుకుంటున్నావు అన్ని డ్రీమ్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా ఒక ఇంటర్వ్యూ ప్లాన్ చేస్తాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మను మల్లేశ్వరి లైఫ్ స్టైల్ అండ్ స్ట్రగుల్స్ కానీ తర్వాత గోల్స్ కానీ విన్నారు కదా సో ఇలాంటి యూనిక్ అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సైనింగ్ ఆఫ్ దేవ్ టొంపల యూట్యూబ్ లో ఏది చూసినా ఇది నిజమా లేక అబద్ధమా పెట్టే టైటిల్ ఒకటి వీడియో చూస్తే ఇంకోటి ఏది నమ్మలేని పరిస్థితి కానీ హిట్ టీవీలో నిక్కచ్చిగా నిజాయితీగా నిజమైనది ఏది ఉందో అదే చూపిస్తాం ఏది చూపించామో అదే నిజం హిట్ టీవీ ఏ పార్టీకి కొమ్ము కాసే ఛానల్ కాదు ఇది ప్రజల ఛానల్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ అవర్ ఛానల్ బై సబ్స్క్రైబింగ్ హిట్ టీవీ ఇది సామాన్యుడి టీవీ